everyone. Heute machen wir äh, mal ein bisschen anderes Video. Und zwar, äh, wie ihr sehen könnt, ist äh, schon dunkel. Wir sind nämlich schon äh, Anfang Oktober. Und ähm, ja, ich habe heute den letzten Drehtag gehabt äh, für die Luna-Videos und den Kalender. Und es hat sich jetzt ein bisschen hingestreckt. Aber ich dachte mir, nein, machen wir das Video für euch fertig. Einfach, ähm, weil ich nicht weiß, wann ich wieder dazu komme, dass ich so aussehe. Wir sehen könnte ich blitze auch noch ein bisschen wegen diesem Thema Weihnachten. Ähm, der Titel dieses Videos lässt schon mehr an und ich bin das zweite Mal schwanger. Ja. Ähm, ich dachte mir, bevor ich jetzt da alles wieder und wieder und wieder erzähle, ähm, gucke ich mir mit euch einfach meine ähm, ersten zwei Videos an, weil ich bin bereits im sechsten Monat schwanger ähm, und sage einfach, was sich jetzt geändert hat und was nicht. So, wir beginnen mit Teil Nummer 1. So, einige von euch wollen ja wissen, wie es mit meiner Schwangerschaft läuft und so weiter und so fort und ähm, ich wollte eigentlich in regelmäßigen Abständen ähm, Videos dazu hochladen. Aber wie das nun mal ist, es kommt immer anders, wie man denkt und daher ähm, ja, versuche ich das Ganze jetzt in äh, drei Teilabschnitte zu teilen und ähm, ja, versuche so ein bisschen was darüber zu erzählen. Ähm, heute erzähle ich euch über die ersten drei Monate von meiner Schwangerschaft, wie das so lief und wie ich das für mich so erlebt habe. Und aktuell befinde ich mich einen Tag vor meinem Bindungstermin. Und wir haben heute noch kurz äh, ein paar schöne Fotos gemacht, weil mein Fotoshooting durch Corona ein bisschen geplatzt ist, sage ich mal schön. Und ähm, genau, also allgemein die Corona-Thematik ist mir da leider so ein bisschen dazwischen gegrätscht in meine ganze Planung. Und ähm, wir hatten das Glück, dass wir jetzt nicht versuchen mussten, schwanger zu werden oder so. Wir haben einfach gesagt, okay, wenn es passiert, passiert, sondern es ist willkommen und... Das ist dann auch relativ fix passiert. Also ich habe mit 14 angefangen, meine Pille zu nehmen. Habe die dann so 16, 17 Jahre lang genommen. Habe die dann abgesetzt, letztes Jahr so im Oktober, November. Und wurde daraufhin relativ fix schwanger. Jetzt auch wieder nicht verhütet. Das ging jetzt auch schneller wie gedacht. Aber das ist sehr schön. Genau, die ersten drei Monate würde ich jetzt nachher als die schlimmsten beschreiben, weil einfach diese Schmerzen im Unterleib waren uferlos, uferlos. Und ich habe auch zu der Zeit äh, zwei von drei Tagen trainiert. Ich habe Low Carb gegessen und so zum Schluss, weil eben Kauosch noch anstand und äh, wollte ich echt in Topform sein und dachte mir dann, gibt es da nochmal ein bisschen Gas. Ja, ich habe jetzt auch wieder gut trainiert und habe mich gefreut, dass wir wieder ein bisschen in Form kommen. Das komplette Gewicht meiner Schwangerschaft, was ja 20 Kilo waren, insgesamt verloren. Zack, bin ich wieder schwanger. Ähm, diesmal hatte ich bestimmt auch extreme Unterleibsschmerzen, aber mit dem ersten Kind erlebt man das einfach nicht so. Man hat einfach nicht die Zeit, neben den zwei Jobs und Kind und Partner und sich selbst und Hund. Oh Gott. Ähm, und eventuell Haus bauen, ähm, da irgendwie sich darauf zu konzentrieren, wo jetzt gerade was zieht. Ähm, ich war zum Teil ähm, spazieren mit, mit den beiden und dann dachte ich mir, oh, okay, jetzt mal kurz Pause. Aber du musst halt weiter. Es geht nicht anders, niemand nimmt dir das ab und niemand hilft dir da. Ich hatte wirklich eine Top-Figur. Oh. So. Und dann kommt so Zwei, drei Wochen vor dem Auftritt kommt dann ähm, meine Freundin um die Ecke und sagt so, äh, weil, ich, weil ich bei ihr war und ich meinte so, ja, irgendwie bin ich ein bisschen überfällig und das ist untypisch für mich. Aber naja, so ist es halt, ne? Ähm, genau, und dann sie so, ja, mach doch mal einen Schwangerschaftstest, du bist wahrscheinlich echt schwanger. Und ich so, okay, sicher. Und dann war ich daheim und habe dann gleich einen Test gemacht und der war positiv. Bin dann kurz drauf zum Frauenarzt und zack. Auch diesmal war es die gleiche Freundin, die gesagt hat, du bist schwanger. Und sie hatte wieder recht. War ich schon im, ich glaube, äh, weiß gar nicht wie vierte Woche, aber an neunte Woche oder so, irgendwie sowas. Weil die rechnen ja nicht sozusagen ab dem Moment, ähm, 
wo man dann erkennt, dass es irgendwas ist, sondern ab dem Moment von dem, von dem letzten Tag, von der Periode, also bist du definitiv schon einen Monat, also 28 Tage, bist du definitiv schon schwanger, Minimum. Also, und dann musst du ja noch ein, zwei Wochen drüber sein, dass sie das sozusagen bestimmen können. Also, ja, wusste ich vorher auch nicht. Ähm, so, und dann beginnen, also dann, dann hatte ich eben diese, diese innere, wie sagt man denn, diesen inneren Zwiespalt, zu sagen, okay, ich, ich möchte diesen Job richtig gut machen und ich möchte eine gute Mami sein. Also, ich konnte dann keine Gewichte mehr stemmen, ich habe dann halt noch zu Hause Yoga gemacht und sowas. Ähm, aber ich habe jetzt nichts mehr extrem kraftintensives gemacht. Das ist, nicht mehr. das ist total lustig. Das ist total lustig. Da habe ich mir voll die Gedanken gemacht, dass ich äh, nichts heben darf und kein Kraft und Sport und so. Und jetzt, jetzt hebe ich das, das, also unser anderes Kind, so mit 8, 9 Kilo einfach so rum. Einkäufe schleppen und so. Hm. Das, das konnte ich nicht mehr. Ich konnte auch keinen Low Carb mehr essen, also das wollte ich auch nicht mehr. Also die ersten drei Monate waren für mich echt diese, diese, diese Krämpfe. Also für die Frauen, ähm, das, das, das fühlt sich an, als würdest du permanent deine Tage kriegen. Und wenn du, wenn du weißt, du bist schwanger und das fühlt sich so an, dann läufst du echt gefühlt jede Stunde aufs Klo, um zu gucken, bist du noch schwanger oder hast du deine Tage jetzt? Oder, also es ist echt... Kein schönes Gefühl gewesen. Ähm, ich hatte ich das mal nicht. Das ging einfach zu schnell. Und ich habe auch in dieser Zeit drauf geguckt, dass ich alle, äh, also jeden Tag mindestens drei Liter trinke. Komme ich jetzt auch nicht mehr dazu. Da so die ganze Zeit in der Arbeit mit der Wärmflasche und das wusste noch keiner, dass ich schwanger bin. Das wussten ja noch nicht mal, noch nicht mal unsere Familie. Eigentlich wollten wir es ähm, vor allem geheim halten, bis nach drei Monaten. Haben wir dann aber nicht so ganz geschafft, weil. Dadurch, dass man sich so freut, muss man es einfach sagen. Und wir waren ja früher immer... Ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt nicht gefreut hätten, aber wir haben einfach mit dem Thema Hausbau und anderem Kind das total irgendwie versammelt und haben das nur den engsten drei, vier Leuten gesagt. Also das wissen immer noch viele nicht. Aber wir konnten es nicht für uns behalten. Auch in meiner Arbeit habe ich es dann relativ fix gesagt. Und... Ähm da mache ich jetzt einen Unterschied. Ich wurde damals einen Tag vor meiner Mutterschaftszeit ausgestellt, weil mein Vertrag geändert hat und man hat mich nicht verlängert. Ich bin jetzt immer noch beim oder wieder beim gleichen Arbeitgeber. <lacht> mein Vertrag ist diesmal unbefristet. Und ich habe mir das schon genau überlegt, wie ich das angehe und wem ich das alles erzähle und wie ich das mache. Aber ich werde jetzt diesmal nicht ausgestellt und bleibe in dieser Firma auf der Nacht. Eigentlich haben sich alle gefreut und haben dann die Sache mit der Wärmflasche, die ich ständig dabei hatte, haben sie das ähm, dann auch verstanden. Und ähm, also mir war schon irgendwie übel. Mir war mehr oder weniger den ganzen Tag über übel. Richtig so. Also es fühlte sich so an, als müsste ich brechen. Aber wenn ich was gegessen habe und das permanent war das weg. <lacht> war jetzt, also war die ersten drei Monate jetzt auch so nicht so schlimm, weil ich einfach echt nicht die Zeit dafür hatte, aber ja, so mit, mit der Übelkeit und am liebsten brechen wollen, war genau so. Permanent gegessen, habe da auch schon gut zugenommen und so. Und das ist genau das, ich habe damals die ersten drei, vier Monate gut zugenommen. Jetzt noch nicht. Ich ein bisschen Zeit. Ähm, weil ich einfach, ich, ich kann gar nicht die ganze Zeit essen. Ich kann doch nicht das essen, was ich damals gegessen habe, wo ich mich jeden Tag mit einer, mit einer Packung Eis äh, von, von Ben Jerry's oder so hingesetzt habe. Und von der Gramm, das geht einfach nicht, weil wenn man ein Kind hat, das alles essen will, was du isst, überlegst du es dir zweimal. Weil du willst natürlich dem Kind keine Chips geben, kein Eis geben. Ja, sondern da gibt es Obst, Gemüse, Getreide, Reis, Na, so, also gesund. Und dann ist du automatisch auch gesund. Und ja. auch wenn ich Bock drauf hätte oder gehabt habe, ging das einfach nicht. Aber ja, das Gewicht ist eine andere Thematik. 
Nein, also die ersten drei Monate hatte ich jetzt, ähm, genauso wie die komplette Schwangerschaft, über eigentlich keine äh, irgendwelche Gelüste oder sowas. Ich hatte auch ähm, nur die ersten drei Monate Stimmungsschwankungen. Die waren krass. Also ich bin keiner, der sich irgendwie hinsitzt und dann einfach mal anfängt zu weinen, aber mh, hatte ich. Mh, war nicht viel, also ich hatte wirklich Glück. Ich hatte immer irgendwie so zwei, drei Tage irgendwas und dann war es wieder weg, bis auf die Unterleibschmerzen. Ähm, dann wieder zwei, drei Tage was anderes, <lacht> dann war es wieder weg. Stimmungsschwankungen hatte ich jetzt schon auch nicht so brutal, aber wenn, dann war es schon sehr böse. Also wenn ich mal sauer war, dann bin ich wirklich. Ich weiß noch, einen meiner, meiner, meiner tollen Wutausbrüche hatte ich in meiner Arbeit. Oh, die ersten drei Monate haben wir uns dann auch gleich hingesetzt und gesagt, okay, wie ist es finanziell? Ich das mit dem Hinsetzen und Durchrechnen habe ich das auch gemacht. Aber da ich wusste, dass ich den Job behalte, wusste ich auch, dass es mir besser werden kann. Aktuell ist es so, ich kann es nicht erwarten, dass das Baby kommt und dass es anfängt, ähm, weil... Es gibt gute Momente und es gibt schlechte Momente. Und im Moment bin ich einfach nur froh, wenn ich nicht mehr alle paar Minuten aufs Klo muss und einfach dieses kleine, tolle Wesen in den Arm endlich halten kann. Also da freue ich mich wirklich drauf. Hier nochmal mein Bauch. <lacht> mein Hintern ist auch größer geworden. Ich muss ja das, das Gegengewicht immer halten. Ne? Da ist schon gute Kugel geworden. Ganz vielen ist es eben von euch aufgefallen, dass ich schwanger war die ersten paar Monate, weil ich zugelegt habe. Ja, genau. Ansonsten die ersten drei Monate, ja. Ja, mit dem, mit dem, mit dem Babyshoppen haben wir dann eigentlich auch relativ früh angefangen. So und überlegen wegen der Wohnung, wie wir was im Umbau. Ja, zugelegt. Äh. Ich hatte früher so also Caption-Größe C. Ich glaube, da hatte ich D. Dann ist es noch hochgegangen auf Doppel-D. Dann ist es, glaube ich, wieder runter auf D. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ich weiß nichts mehr. Nichts. Nichts, nichts mehr. Das ist ein bisschen kompliziert alles. Und wegen Vaterschaft anerkennen, weil ich ja nicht verheiratet bin und so. Ähm, genau. Aber die beste Reaktion war mein ähm, Tätowierer, wo er erfahren hat, dass ich schwanger bin. Er meinte da sowas wie, weil ich so, ich so zu ihm, ich so, ähm, tätowierst du auch Schwangere? Und er so, fuck, du bist schwanger und da hatten wir einen Termin, aber der Termin war keine zwei Wochen weg und ich wollte hier unbedingt ein Tattoo haben. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut, vor allem wir haben ja noch ähm, das da, haben wir zuletzt gestochen. Zwei Wochen, drei Wochen, bevor ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und ich habe mich so gefreut. Und dann sagt er echt so, ein böses Omen. War jetzt auch wieder so, mir ähm, beschlossen, die Hand zu machen. <lacht> Eigentlich den ganzen Abend. Haben äh, mit der Hand angefangen. Wollten dann irgendwie einen Monat drauf weitermachen. Ähm, und dann war ich, dass ich schwanger bin. Ähnlich gleicher Abstand wieder. Und äh, ja, jetzt gibt's nächstes Jahr. Nein, du bist schwanger. Dann kannst du erstmal die nächsten zwei, drei Jahre knicken. Und was eben auch noch war für ähm, diesen, diesen Cowboy-Job, haben wir meine Haare ja auch extra richtig, richtig cool gefärbt und so. Und ich bin ja so ein bunter Mensch. Normalerweise hält das bei mir so vier, fünf Monate die Farbe. Klar, die bleicht ein bisschen aus, aber. Seitdem ich schwanger war, hält das nicht mehr so lang. Ja, und da, die, die war nach einem Monat weg. Also komplett die ganze Farbe war weg. Ähm, das, das war Wahnsinn. Ähm, was ich auch extrem gemerkt habe, nicht nur meine Haare wurden die ersten drei Monate besser. Die ersten drei Monate. Sondern auch meine Fingernägel und meine Haut. Das wurde alles so viel besser. Und die erste Zeit denkst du auch echt, du kannst Bäume ausreißen und du willst Sport machen und du willst noch so viel unternehmen und machen und tun. Wenn er eben nicht diese ständige Übelkeit wäre <lacht> und diese Stimmungsschwankungen. Ja, genau. 
Genau, also das jetzt einfach mal so zu meiner Schwangerschaft, zu meinen ersten drei Monaten der Schwangerschaft. Ich hoffe, ich komme bald dazu, dass ich dann den zweiten Teil drehe. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade noch nicht, wann ich das hochlade. Ähm, genau, weil ich nicht weiß, was morgen passiert, was heute noch passiert. Und ich darf wegen Mutterschaftszeit bis so, je nachdem wann das Kind kommt, bis Mitte Juli, August sowas nicht arbeiten, nicht drehen und so weiter und so fort. Und ich weiß auch aktuell nicht, wie das Baby wird, wenn das ein Schreibaby wird, dann wird es wahrscheinlich länger dauern, bis wieder was Neues kommt mit Luftballon. Auch wenn mein Körper so ramponiert ist, dass ich nicht aufstehen kann, dauert das wahrscheinlich dann auch länger. Also ich hoffe, ähm, dass ihr dafür Verständnis habt, wie schon ganz viele von euch. Und ähm, ja, mal gucken, wann denn das Baby kommt. <lacht> es kommt immer alles anders und es kommt gerade alles ganz anders wie, wie gedacht, noch viel schlimmer wie früher. Und ähm, genau. Mal schauen. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden und äh, cross your fingers. Ja, das war äh, Teil 1. Äh, ganz schnell ging's, ging das. Ähm, ich muss noch kurz anhängen. Äh, bei dieser Schwangerschaft habe ich erst ich glaube schon am dritten Monat erfahren bekommen und das geht jetzt auch alles ganz krass. Ich war ähm, also richtig zackig. Ich war damals alle zwei Wochen beim Frauenarzt oder Hebamme schaffe ich jetzt nicht mehr. Geht nicht zeitlich. Ich arbeite sechs Tage die Woche und ähm, kann mein Kind nicht zum Arzt mitnehmen und das haut einfach kaum hin. Also muss man wirklich frei nehmen äh, für Arzttermine und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt nur noch einen Termin im Monat und das ist halt dann schon alles immer sehr eng. Aber ja, das Kind ist übrigens gesund und äh, mir geht's oder uns geht es eigentlich allen sehr gut. Ja, und wie damals schon, ich hatte euch auf dem Laufenden an. Ähm, ich würde aber mit euch jetzt dann noch gleich Teil 2 anschauen äh, in dem nächsten Video. Aber weil ich das auch gar nicht mehr weiß, was damals alles war und ich ja jetzt mittendrin stecke im zweiten Trimester schon.